ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ತಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ತಗಂದಂಥ ತಗಂದಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಗಿಕೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವ್ರ ತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತ್ರ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವಂತವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವಂತವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಚಾದ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಮಿರ್ಚಿ ಒಡೆ ಆ ತರ ಪಕೋಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾರೋರು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರೋರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಬುಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತವೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾರೋಂಥವ್ರು ಆ ತರ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಚಮ್ಮಾರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೇಟಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿ
ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಒಂದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೂರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಣಕ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ವಹಣ ನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯಾರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್
ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇ ಎಂ ಐ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಕ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಟ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್